ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಪೈನ್ ಇರಲಿ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡಿಲಿಟಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾನ್ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆ ಆರ್ ನಗರ ಪಟ್ಟಣದ ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ ರಸ್ತೆಯ ರೆಹಮಾನ್ ಬೋನ್ ಸೆಟರ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಭವನದ ಎದುರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳರಿಂದ ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ರಜೆ ಐ ಪರ್ಸನಲಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಾನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆರ್ಥೋಪೆಟಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಯಾರು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಎಮ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ರೇಸು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಆಮ್ ಫೈನಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಫ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ಸರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ತುರ್ತು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹದಿನಾರ್ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಟೆಂಡರ್ ಗಳನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದಾರೆ ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರ ಇರುವಾಗ ಯಾವ್ದೇ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬಾರ್ದಲ್ಲ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಇದೇನ್ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಏನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೀವಾ ಇಲ್ವಾ ಜನರ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಜೆನೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುತ್ವ ಬಿಜೆಪಿ ಇರತ್ರ ಪ್ರಜೆನೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಭುತ್ವ ದುಡ್ಡು ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಜನ ನೋಡ್ತಿರ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೂಡ ಕಾಲ ಬಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದಲ್ದೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಬಿಬಿಸಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಸುಮ್ನೆ ವಿಂಡಿಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೋದಿ ಇದು ಸುಮ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಅವ್ರ ವಿರೋಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಈಗ ಬಿಬಿಸಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹ ಎಲ್ಲೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅದನ್ನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇಲ್ಲ ಏನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದೀವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರಲ್ಲ ಈಗ ಹೊಗಳೋದೇ ಮೀಡಿಯಾ ಕೆಲಸನಾ ಸರ್ ಈಗ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಮೀಡಿಯಾ ಮರ್ತೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಸ್ ಬಯಾಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಬಯಾಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಗ ಏನು ದೇಶಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಕೆಲಸನ ವಿದೇಶಿ ಮೀಡಿಯಾ ಏನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ನಿಜ ನಿಜ ಆ ವಿದೇಶಿ ಮೀಡಿಯಾಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಈಗ ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೌರವ ಕುಸ್ತಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇನ್ನ ಕೋಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಾವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಸರ್ ಬರೀ ಸುಳ್ಳರಿ ಇವರು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಸುಳ್ಳೇ ಮನೆ ದೇವರು ಸುಳ್ಳೇ ಸುಳ್ಳು ಮೋದಿದು ಸುಳ್ಳೇ ಸುಳ್ಳು ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಎಚ್ ಎಲ್ ದು ಈ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೌದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೆಹರು
ಸರಿ ಈಗ ಅದಾನಿಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೊದ್ಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಮುಚ್ಚೋ ಒಂದು ಹಂತ ಈಗ ಅದನ್ನ ಅದಾನಿಗೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಹುನ್ನಾರ ನಡೆದಿದೆ ಸರಿ ಈಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಟೈಮ್ ಲೇಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ ಏನ್ ತಡಿಯಕ್ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವರು ಏನ್ರಿ ಅದಾನಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಸರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗೊತ್ತು ಏನಿದ್ರಿ ಏನ್ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಏನು ಉಳಿಯ ಈಗ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಈಗ ಸರ್ ನನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ ಐ ಸಿಲಿ ಒಂದು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಆಗಕ್ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಾ ಸರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಐ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆನೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯಾರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮ್ಗೂ ನಮ್ಗೂ ಎಮ್ ಎಲ್ ಐ ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರೆ ಯು ಆರ್ ದೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೌ ಕುಡ್ ಇಟ್ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದನ್ನ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಡತದಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಜೀರೋ ಅವ್ ಏನ್ ಏನ್ ನಥಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ನೇಷನ್ ನಿನ್ನೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಸಹ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮೋದಿ ಸುಮ್ನೆ ಬರೀ ಬೊಗಳೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸುಳ್ಳ ಸುಳ್ಳ ಇವತ್ತು ಏಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಬ್ಕೋ ಭಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಭಾಗವತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಟ್ ಮೋದಿ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೋದಿ ಅವರ ಒಂದು ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನ ತಪ್ಪಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತ್ವ ಭಾರತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತ್ವ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇ ಬಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದಲ್ದೆ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮೌನಿ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಾಗ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ನರಸಿ ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹರಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆವಾಗ ಯಾರು ಏನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ದವ್ರು ಮೌನಿ ಬಾಬಾನೇ ಅಲ್ಲ ರೀ ನೀವ್ ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಕರ್ಗಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಜನನಾಯಕರನ್ನ ಪೂ ಪೂ ಮಾಡೋದು ನೀವು ಕೆಟ್ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಾಡೋದೆ ಛೇ 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 ವೇರಿಸ್ ಮೋದಿ ವೇರಿಸ್ ಖರ್ಗೆ ಅರೆ ಯು ಆರ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಏನ್ ಕತೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋ ದೀಸ್ ಮೋದಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ದ ಹೋಲ್ ನೇಷನ್ ಈಗ ಇವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ತಗೋತೀವಿ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷಣ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ತೊಲಗದ ಸಾಕು ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು ಸರ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ ಬಾಯಿಲು ಕ್ರಾಂತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಜನ ಸುಮ್ನೆ ಇರಬಾರ್ದು ಜನ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಜನ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಕೆಂತ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಜನಮತ ಅದು ಜನ ಎದ್ದು ಒದಿಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನೇ ಪ್ರಭು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ನಿರೂಪಿಸೋ ಕಾಲ ಬಂದ್ಬಿ
ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಏ ತೋತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಂತ ದರಿದ್ರ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮುಂಡೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನೀವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಹೇಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವಾಗ ನೀವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೋತಿವ್ರೆಲ್ಲ ಬರೀ ಎಲ್ಲ ಗಂಟು ಕಳ್ರು ಅಷ್ಟೇ ದೇಶ ಆಸ್ತಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋ ಜನಗಳು ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಚುಪ್ಕೆ ಚುಪ್ಕೆ ದೇ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಕ್ಯಾ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಮುಂದೆ ನಾವ್ ಯಾರು ನಾವು ಏನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ದೇಶ ಪ್ರೇಮವೇ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಜನರನ್ನ ಕಣ್ ಕಟ್ಟೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ ರಾಮ್ ಆಮೇಲೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಂತಾರೆ ಹೌದು ಭಾರತ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ನೀವ್ ಯಾವನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ನಮ್ಗೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಯ್ಯೋ ಅವನ್ ಯಾವನ್ರಿ ಶಾವನು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಅರೇ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಭಾರತೀಯರ ಜನಮನದಲ್ಲಿ ಕಣ ಕಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಾಳೆ ತಾಯಿ ಇವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕದು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಂದ್ರೆ ನೆಹರು ಅವರು ನಾವು ದುಡಿಯೋ ಜಾಗವನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಹೌದು ಇವರು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಜನರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಬಿಜೆಪಿಸ್ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಗ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಜನರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಈಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜೊತೆನೂ ಕ್ಲಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಮಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೂರ ಪೂರ ಮಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಕೈಲಿ ದೇಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದಾಗಿದೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬಯಾಸ್ಟ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಚಿ 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 ದೇಶ ಉಳಿದ್ರು ತಾನೆ ಯಾವ ಮೀಡಿಯಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಉಳಿಯೋದು ಮುಂದೆ ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಅವ್ರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಕೋತಲ್ಲ ಬರೀ ಚಿ 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 ಯಾರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಹ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟ ತನಕ ಏನು ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಿಯಾನ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತ ಪತ್ರಿಕೋದ